Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Bu videoda uutum.net sitesi üzerinden güncel bir Windows ISO'su nasıl indirebilirsiniz? Bunu size açıklamaya çalışıyorum. Videonun başında Windows ISO dosyasını nasıl indirebileceğinizi açıklamaya çalışacağım. İkinci aşamada yani videonun sonuna doğru da aklınıza takılan soruları yanıtlamaya çalışacağım. Birinci konuya uutum.net sitesi üzerinden nasıl ISO indirilir. Bununla başlayalım. Herhangi bir tarayıcı açıyorsunuz. Arama kısmına uptum yazmanız yeterlidir. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. O da bu sitenin farklı fake siteleri olabiliyor. İçerisinde virüs barındıran bir takım siteler olabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekir. Videonun altına orijinal siteyi linkini ekleyeceğim. Oradan da Link üzerinden siteye giriş yapabilirsiniz. Her neyse uptump yazdık. Sitenin adına dikkat ediyoruz. Uptump.net olmasına dikkat edin. Buradaki kısma tıklıyorum. Karşımıza görmüş olduğunuz gibi birden fazla indirme seçeneği geldi. Windows 10 indirmek istiyorsanız buradaki ok tuşuna Windows sunucu sürümlerini indirmek için buraya Windows 11 ve Windows 11'in geliştirici sürümleri vesaire için buradaki görmüş olduğunuz butonları kullanıyorsunuz. Ben burada size örnek olarak Windows 10 kullanacağım arkadaşlar. Diğerlerinde de indirme işlemi ya da diğer yapacağımız işlemler aynı şekilde. Buradaki şeyleri yani buradaki içeriği tam olarak anlayamıyorsanız şuradan dil değiştirebilirsiniz. Sitenin birçok dili desteklediğini söyleyeyim. Türkçe'ye çevirdim. Ardından örnek olarak Windows 10 indireceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi Windows 10 için 22 H2 en son sürüm. 22 H2'ye tıkladım. Ve karşımıza görmüş olduğunuz gibi birçok seçenek geldi. Buradaki seçeneklerden şu şekilde ayırt ediyorsunuz arkadaşlar. Bu en güncel sürümü Windows 10 için 190 45 4355 en son sürümü ve görmüş olduğunuz gibi en sürümü en son sürüme ait birden fazla seçenek var. 3 tane seçenek var burada. 4355 ile alakalı. Seçim yaparken şuna dikkat ediyorsunuz. İndireceğiniz ISO'nun mimarisi Önemli burada arkadaşlar. Diyelim ki ARM64 indirmek istiyorsunuz. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu. Bu ARM64'ü indirebilmeniz için işlemcinizin bunu desteklemesi gerekiyor. Benim kullanmış olduğum işlemci ARM64'ü desteklemiyor. 32 bit ve 64 bitlik seçenekler var. Burada x86 yazan 32 bittir. ARM pardon AMD 64 yazan da 64 bitlik sürümdür. Ben genel olarak Windows 10 ya da 11'in 64 bitlik sürümünü kullanıyorum. Bunun için AMD 64 yazan en üstteki linke tıklayacağım. Bu arada şunu da belirtmiş olayım. Güncel sürümler en üstte yer alıyor. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Siz diyelim ki 64 bit değil de 32 bit indirmek istiyorsanız buradaki x86 yazan Linke tıklayacaksınız. Ancak belirttiğim gibi ben 64 bitlik sürümü indireceğim. Bu yüzden linke tıkladım. Dil zaten otomatik olarak seçili geldi. Oluşturacağım Windows ISO'sunun orijinal dilinin Türkçe olmasını istiyorum. Bundan dolayı görmüş olduğunuz şekilde Türkçe'yi seçtim. Siz burada isterseniz indireceğiniz ISO İngilizce olacaksa buradan ayarlayabiliyorsunuz. İleri diyelim. Burada isterseniz mesela tek pro sürüm olarak indirebilirsiniz. Şunu seçelim. Burada olmasını istemediğiniz sürümün tekini kaldırıyorsunuz. Ben ileriki aşamada daha farklı özellikleri gösterebilmek açısından bunun ikisi de seçili şekilde ayarlıyorum. İleri diyorum. Burada bu şekilde indirme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak ekstra seçenekler var. Burada görmüş olduğunuz gibi birden fazla seçenek var. 
en üstteki seçeneği daha önce hiç kullanmadım. O yüzden sık olarak kullanılan seçenekler üzerinden konuyu size anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi araya 2 kullanarak indir ve dönüştür seçeneği var. İsterseniz bu şekilde indirebilirsiniz. Bu şekilde yani bu ortadaki seçili olursa o Mac Pro sürümleri iner. Ancak şunu isteyebilirsiniz. Yani ben bir Windows 10 ISO'su indireceğim ama bunun içerisinde Home Pro dışında diğer sürümler de olsun. O zaman bir alttaki seçeneği yani araya 2 kullanarak indirin dönüştürün ve ek sürümler oluşturun kısmına tıklıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi en altta ek versiyonları seçin şeklinde bir seçenek geldi. Windows Home Single Launch seçeneği işte diğer Pro Education, Education Enterprise vesaire gibi seçenekler karşımıza geliyor. Bunlardan diyelim ki en alttakini ISO içerisinde olmasını istemiyorsunuz. Tikini kaldırarak bu sürümün ISO içerisinden çıkarılmasını sağlayabiliyorsunuz. Her neyse ben sadece Home ve Pro benim için yeterli diyorsanız da ortadakini seçebilirsiniz. Son işlem olarak da burada görmüş olduğunuz dönüştürme seçenekleri şeklinde bir menü mevcut. En üsttekini kullanmanızı tavsiye ederim. Güncelleştirmeli kullanılabilir olduğunda entegre et şeklinde bir seçenek var. Bunu zaten varsayılan olarak geliyor. Ardından güncelleştirme entegrasyonundan sonra temizleme işlemini çalıştır şeklinde bir seçenek var. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii ki burada üçüncü seçenek olarak .NET Framework 3.5'i entegre et şeklinde bir seçenek var. Net Framework 3.5 genelde Windows sürümleri içerisinde yani Windows işletim sistemi içerisinde e, çok ihtiyaç olan bir özellik olduğu için bunu da direkt olarak entegre etmesini ve aktif etmesini sağlayabilirsiniz buraya tık atarak. En altta da install Vim yerine install ESD ile ISO oluşturuluyor. Eğer bu en alttaki seçeneği seçerseniz Install Win dosyasını yüksek sıkıştırma yaparak install ESD olarak indirir arkadaşlar. Yani e, bu install Win dosyası en son işlem olarak sıkıştırma işlemi yapıyor. Ancak bu sıkıştırma işlemi çok uzun sürebilir. Yani sizin bilgisayarınızın özelliklerine göre 15-20 dakika belki yarım saat belki yarım saatin üzerine de çıkartabiliyor bu sıkıştırma işlemi. Son olarak şunu söyleyeyim. Install Vim e, olarak indirmenizde fayda var. Eğer ISO dosyasını indirdikten sonra modifiye etmek gibi düşünceleriniz varsa Vim dosyası olarak indirmeniz gerekiyor. Çünkü modifiye etme uygulamaları Vim formatını destekliyor. ESD formatını desteklemiyor arkadaşlar. Modifiye edebilmek için eğer en yüksek sıkıştırma yani ESD formatında Dosya oluşturursa o zaman modifiye etme uygulamaları üzerine tekrar install Vim dosyasına çevirmeniz gerekiyor. Bu da zaman kaybı demek. Bunu yapmak yerine şöyle kaldıralım. Install Vim dosyası olarak indirsin ki biz kolayca ISO dosyasını modifiye edebilelim. Her neyse tüm seçimlerimizi yaptık. En son oluşan dosyamızı indiriyoruz. Ben masa üstü seçtim. Buraya W isminde bir klasör oluşturdum. W klasörünü açıp içerisinde dosyanın inmesini sağladım. Klasörü şundan dolayı oluşturuyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videoda o VG Adguard isimli bir site üzerinden de nasıl indirebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bu dosyalar çalışırken bazen hata verip Diyelim ki siz bu dosyayı masa üstüne indirdiniz. Zip dosyasını daha sonra çıkarıyoruz. Çalıştırdınız. Çalıştırdığınızda bazen hata verip masa üstünüzde olan bütün dosyaları silebiliyor. Eğer bir klasör oluşturup içerisine atarsanız sadece klasör içerisinde olan dosyaları silecektir. Yani böyle bir risk ortadan kalkıyor. Her neyse dosyamızı indirdik. Şimdi... Windows ISO dosyasını nasıl indirebiliriz? Öncelikle WinRAR dosyasını açıyoruz. 
Buradaki toplu soruları bu şekilde seçip klasör içerisine atıyorsunuz. Şöyle zip dosyamızı kapatalım. Ve Windows ISO dosyası indirme işleminize başlayalım. Up dump alt tere download alt tere Windows dosyasına tıklıyorsunuz. Öncelikle indirme işlemi için gerekli olan uygulamaları indiriyor. Ardından Windows ISO dosyası oluşturmak için bileşenleri indiriyor. Ve sıkıştırma işlemi vesaire gibi şeyler oluyor arkadaşlar. Bu siteden indirmemizin şöyle bir avantajı var. Microsoft üzerinden indirdiğinizde genelde daha düşük sürümler oluyor. Ve siz yükledikten sonra yani biz Windows kurulumu yaptıktan sonra çok yüksek oranda güncelleme yüklemeniz gerekiyor. Bunun olmasını istemiyorsanız opdump.net üzerinden indirebilirsiniz. İndirme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Bilgisayarınızın özelliklerine göre bu 1 saat, 1,5 saat ya da daha fazla olabilir. Süre bilgisayarınızın özelliklerine göre, internetinizin hızına göre değişiyor. İndirme işlemi bu şekilde demiştim. Şimdi gelelim aklınızda oluşabilecek sorulara. Birinci soru güvenli midir? Ben genel olarak kullanıyorum arkadaşlar. Tabii ki orijinal yani Microsoft üzerinden sunucuları üzerinden dosyaları indirse de indirme aşaması içerisinde bir takım şeyler eklenebilir. Yani güvenliği tehdit eden bir takım sorunlar olabilir. Bu konuda kesinlikle bir yani e, kesin güvenilirdir şeklinde bir cevap veremeyeceğim. Ancak bugüne kadar ben herhangi bir sorun görmedim. Tabii ki indirmek ya da güvenmek ya da güvenmemek sizin kendi şahsi fikriniz. Ona göre karar verip indirme işlemi yapabilirsiniz. Genelde bu site üzerinden indirdiğimiz dosyalarda herhangi bir sorun gözükmüyor. Ancak yine belirteyim. İndirme aşaması yani biz mesela bu CMD dosyasını çalıştırdığımızda ISO dosyasını indirmek için gerekli olan bir takım dosyaları indirirken yanında ekstra şeyler de indirebilir. Bunun kesinlikle garantisi olmadığı için ben bu şekilde açıklama yapayım. Belirttiğim gibi ben kullanıyorum ancak bugüne kadar herhangi bir sorun görmedim. Tabii ki siz güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz size kalmış diyerek bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aslında en önemli şey söylemeyi unuttuğum için burayı videonun sonuna ekliyorum. Arkadaşlar burada indirme işlemi bitiyor. Ardından bunların entegre işlemi başlıyor. Yani direkt olarak bir yani Microsoft üzerinden indirdiğimiz gibi bir ISO dosyası inmiyor. Bu indirme işlemlerinden sonra entegre işlemlerini yapıyor. Entegre işlemlerinden sonra en son işlem olarak Windows ISO'sunu oluşturuyor. Windows ISO'sunu oluşturduğunda burada zaten ISO dosyasını görebilirsiniz. Ve buradaki görmüş olduğunuz komut istemi penceresinde de en altta sıfır yani sıfıra basın şeklinde bir uyarı geliyor. Sıfıra basıp kapatabiliyorsunuz burayı. Ve ISO dosyanız burada otomatik olarak oluşuyor. Diyelim bu şekilde de videomuzu ikinci kez sonlandıralım.